ওকে সো আজকে এটা আলটিমেটলি হচ্ছে আমাদের প্রথম লেকচার একদম খুব বেসিক কিছু জিনিস এবং এই লেকচারটা কমপ্লিট করতে খুব বেশি সময় লাগবে না আলটিমেটলি আমরা এই লেকচারটা কমপ্লিট করার পরে আরেকটা লেকচার পড়ব আজকে সো এখানে আমরা দেখি আসলে কি আছে এখানে হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার কি জিনিস এবং এর বিভিন্ন টাইপগুলো নিয়ে আলটিমেটলি আলাপ করা হবে সো মেইনলি ডাটা স্ট্রাকচার কি সো ডাটা স্ট্রাকচার হচ্ছে যে আমাদের যে ডাটাগুলো আছে সেগুলো স্টোর করার যে ওয়েটা আমরা কিভাবে সেটা স্টোর করতে পারি তার লজিক্যাল ওয়ে এবং সেই ডাটা স্টোর করার পর সেগুলোকে আমরা কিভাবে রিট্রাইভ করতে পারি বা কিভাবে আমরা আবার নতুন করে অ্যাক্সেস করতে পারি তার মেকানিজমটা বা সেটা কিভাবে আমরা অ্যাক্সেস করার ওয়েটা কি হতে পারে সেই জিনিসটা ডিফাইন করার মাধ্যমে হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার যদি আমরা খুব সহজ করে বলতে চাই সো এখানে আরো কিছু জিনিস বলা হচ্ছে যে এটাকে বিভিন্ন ভাবে অর্গানাইজ করা যায় এবং ডাটাকে যে আমরা কম্পিউটার মেমোরিতে বা ডিস্কে যে আমরা অর্গানাইজ করি বা অ্যারেঞ্জ করি সেটাও সেটাকে আমরা ডাটা স্ট্রাকচার বলতে পারি সো মোট কথা হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার আমাদের কোন আমাদের ডাটাগুলোকে কম্পিউটারে রাখা এবং সেটাকে রিট্রাইভ করার যে মাধ্যম বা যে প্রসেস সেটাকে ডাটা স্ট্রাকচার বলা হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার মেইনলি দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে এগুলো আপনারা পড়লেই পারবেন আমরা একটু মেইন টপিক গুলাতে যাই ডাটা স্ট্রাকচার টাইপ গুলা নিয়ে ডাটা স্ট্রাকচার টাইপ আসলে ফিক্সড ওই রকম কোনো টাইপ নাই যে এই টাইপই হয়ে থাকে তবে এক একজন এক এক ভাবে এটাকে ক্লাসিফাই করার ট্রাই করেছেন আমরা এখানে কিছু কমন যে ক্লাসিফাই সেই কমন ক্লাসিফাই এগুলো দেখতে মানে দেখবো যেগুলো হচ্ছে লাস্টের দিকে আমরা সেই ফিগার গুলো একদম চার টাকারে পাবো বাট আমরা এর আগে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান সেগুলো ব্যাখ্যা করে যাব। আমরা যেগুলো আজকের ডাটা স্ট্রাকচারে আমরা ব্যাখ্যা করব না বা আপনাদের পুরো সেমিস্টারের কোর্সে যে ডাটা স্ট্রাকচার গুলা নিয়ে পড়াশোনা করবেন না বাট এগুলো ডাটা স্ট্রাকচারের অংশ যদি এরকম কিছু নাম বলি সেগুলো হচ্ছে যেমন ল্যাটিস প্যাট্রি নেট নিউরাল নেট সিমান্টিক নেট সার্চ ক্রাফ এরা সবাই কিন্তু ডাটা স্ট্রাকচারের অংশ বাট এগুলো যেহেতু একটু অ্যাডভান্স টপিক্স এই জন্য আপনারা এই সেমিস্টারে আপনার এই টপিক গুলার সাথে পরিচিত হবেন না বাট আমি নামগুলো জাস্ট বললাম যে ডাটা স্ট্রাকচার যা আপনি জাস্ট যেগুলো পড়বেন এগুলো যে শুধু ডাটা স্ট্রাকচার এমন না এর বাইরে অনেক ডাটা স্ট্রাকচার আপনার এরও হচ্ছে একটা ডাটা স্ট্রাকচারের অংশ যেখানে ডাটা গুলা ওয়ান বাই ওয়ান এগুলো অ্যারেঞ্জ থাকে বা অর্গানাইজ থাকে লিঙ্ক লিস্ট নিয়ে আমরা গত কালকের ক্লাসে আমরা আলাপ করছিলাম সেটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার এরকম স্ট্যাক কিউ যেগুলো হচ্ছে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এই সেমিস্টারেই পড়বো পদ্ধতি ফলো করে যেগুলোকে স্টোর করা হয় এগুলাকে বলা হচ্ছে যেমন আমরা যদি ট্রি গ্রাফ টেবিল বা সেট দেখি যেগুলা হচ্ছে নন লিনিয়ার এর এক্সাম্পল সো ট্রি গ্রাফ নিয়েও আমরা এই সেমিস্টারে একটু পড়াশোনা করব মিড এর পরে মিড এর পরে আলটিমেটলি আমরা ট্রি গ্রাফ এগুলো নিয়ে আলাপ করব তারপর হচ্ছে হোমোজিনিয়াস হোমোজিনিয়াস যেমন আমরা সেম টাইপের ডাটা যেগুলো স্টোর করা যায় সেগুলো হচ্ছে হোমোজিনিয়াস যদি আমরা বলি এরে এরে হচ্ছে একটা হোমোজিনিয়াস যেখানে হচ্ছে সেম টাইপের ডাটা আপনি যদি ইন্টিজার রাখেন শুধু ইন্টিজার নিয়ে কাজ করতে পারবেন যদি আপনি কারেক্টার রাখেন সেখানে শুধু কারেক্টার নিয়ে কাজ করতে পারবেন সো এটাকে বলা হচ্ছে হোমোজিনিয়াস দেন নন হোমোজিনিয়াস এর ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার হোমোজিনিয়াস এর উল্টো যেখানে হচ্ছে আপনি চাইলে মাল্টিপল জিনিস নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন যেমন আমরা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে দেখছি যেখানে डिफरेंट টাইপের ডেটা স্ট্রাকচার একসাথে নিয়ে আমরা নতুন একটা স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করি এবং সেই স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে নন হোমোজিনিয়াস সো এই দুগুলো ডেটা টাইপের একটা মানে টাইপস আর একটা আছে হচ্ছে মাধ্যম ডাইনামিক এবং স্ট্যাটিক সো ডাইনামিক এবং স্ট্যাটিক এটাও আমরা গত ক্লাসে আলাপ করছিলাম যে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনের ক্ষেত্রে যে ডাইনামিক ব্যাপারটা কি আমার মনে হয় যে আপনারা ডাইনামিকের কনসেপ্টটা বুঝেন যেখানে আলটিমেটলি অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করা হয় এবং যার সাইজটা কোনো স্পেসিফিক থাকে না যেটাকে আমরা চাইলে এক্সপ্যান্ড করতে পারি 
আর স্ট্যাটিক এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ফিক্সড থাকে মেমরি এবং ওই ফিক্সড মেমরির উপরই আপনাকে কাজ করতে হয় আমরা যদি এবার একটু দেখি যে লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার কয় ধরনের হয় লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে মেইনলি চারটা যদি আমরা নামগুলো বলি এরওয়েজ ট্যাগ কিউ লিংক লিস্ট এবং এই চারটা টপিকে আমরা এই সিলেবাসে পড়াশোনা করব মানে এই কোর্সে আমরা পড়াশোনা করব সো এর ব্যাপারে আমরা জানি এগুলো হচ্ছে হোমোজিনিয়াস যেখানে হচ্ছে সেম টাইপের ডেটা থাকে এই কথাটাই বলা হচ্ছে এখানে এবং এর হচ্ছে এভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি ইনডেক্সিং এর মাধ্যমে জিরো থেকে ইনডেক্স শুরু হয় যদি আমরা পাঁচটা মেমরি নিয়ে কাজ করি দেখেন এই পাশে তাহলে পাঁচটা মেমরি জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত ইনডেক্স আকারে স্টোর থাকে এবার যদি আমরা স্ট্যাক দেখি স্ট্যাক এর ক্ষেত্রে আলটিমেটলি এখানে একটা প্রসেস থাকে যে কোন একটা ভ্যালু যখন আপনি স্টোর করবেন সাপোজ আমরা যদি বিস্কিটের বই আম দেখি নর্মালি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে সেখানে কিন্তু আমরা বিস্কিটের বই আমে যখন কোন বিস্কিট রাখি সেটা কিন্তু যেটা প্রথমে রাখি সেটা কিন্তু একদম নিচে চলে যায় এবং সবার শেষে যে বিস্কিটটা রাখি সে কিন্তু একদম বই আমের উপরে থাকে অথবা আপনি যে বুক শেলফের কথা চিন্তা করেন যেখানে হচ্ছে আপনি শুরুর দিকে যে বইগুলো রাখেন সেগুলো হচ্ছে পিছনে চলে যায় লাস্টে যে বইটা রাখেন সে কিন্তু ফার্স্টে চলে আসে অর্থাৎ আপনি যে জিনিসটাকে লাস্টে দিচ্ছেন সেটা আপনি বের করার সময় ফার্স্টে বের করবেন সো এই মেকানিজম ফলো করে যে ডাটাগুলো স্টোর করা হয় সেটা হচ্ছে স্টেকের কনসেপ্ট এবং স্টেকের ক্ষেত্রে আলটিমেটলি আপনার যখন কোন একটা কিছু ইনসার্ট করতে চান মানে আপনার ওই স্টেকের মধ্যে সেটাকে বলা হচ্ছে পুশ আর যদি কোনো কিছু আপনি বের করতে চান বা কোনো কিছু আপনি রিট্রাইভ করতে চান সেই ফাংশনটাকে বলা হচ্ছে পপ সো আলটিমেটলি পুশ এবং পপ ফলো করে স্টেকের অপারেশন গুলো চালানো হয় আমরা এটা নিয়ে দেখব যেখানে টপ নাম একটা পজিশন থাকবে যেখানে অলওয়েজ আমরা যেটা লাস্টে রাখব সেটা টপে থাকবে অলওয়েজ এটা হচ্ছে স্টেকের কনসেপ্ট স্টেকের ঠিক উল্টো হচ্ছে আবার কিউ কিউ এর ক্ষেত্রে যে প্রথমে আসবে সে প্রথমেই থাকবে এটা হচ্ছে এক্সাম্পল আপনারা যখন মানুষ কখনো কোনো কিছুর জন্য লাইনে দাঁড়ায় যে প্রথমে লাইনে দাঁড়ায় সে কিন্তু প্রথমেই সার্ভিসটা পায় সো কিউ এর মেকানিজম হচ্ছে এটাই যে যে প্রথমে আসবে সে প্রথমে সার্ভ পাবে মানে তাকে প্রথমে সার্ভ করা হবে এবং কিউ এর ক্ষেত্রে ফ্রন্ট এবং রেয়ার দুইটা জিনিস থাকে ফ্রন্ট বলতে হচ্ছে যে সামনে জিনিস আর রেয়ার বলতে হচ্ছে যে পিছনে থাকে দ্বিমুখী একদিক থেকে প্রবেশ করবে আর একদিক থেকে আর কি বের হবে কিউ এর ক্ষেত্রে রিপ্রেজেন্টেশনটা এরকম ধরেন ফার্স্টে আমার সেভেন্টি ফাইভ আমরা স্টোর করলাম আগে বের করতে পারবো এই হচ্ছে কিউ এর ক্ষেত্রে কিউ এর ইনসার্সন এর কনসেপ্টটাকে বলা হচ্ছে ইনসার্সন এবং রিমুভ করার কনসেপ্টটাকে বলা হচ্ছে ডিলিশন যেখানে আমরা স্টেক এর ক্ষেত্রে পড়ছিলাম পুশ এবং পপ এবার আমরা আসি লিঙ্ক লিস্ট লিঙ্ক লিস্ট এর ব্যাপারে হচ্ছে যেখানে কালেকশন অফ ডাটা এলিমেন্টস থাকবে আমরা গতকালকেও দেখছি যেখানে মাল্টিপল যেমন আমরা একটা ইন্টিজার এবং একটা পয়েন্টার একই সাথে নিয়ে আমরা গতকালকে সিঙ্গলি লিঙ্ক লিস্ট নিয়ে কাজ করছিলাম তো লিঙ্ক লিস্ট এর ক্ষেত্রে এটাই যেখানে আপনার কালেকশন অফ ডাটা এলিমেন্টস থাকবে এবং সেগুলোকে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে সেগুলোকে অর্গানাইজ করতে পারবেন এবং সেগুলোকে মেনিপুলেট বা রিট্রাইভ করা যেটাকে বলা হয় আপনি করতে পারবেন এবং এখানে এগুলোকে নোড আকারে পরিচয় দেওয়া হয় আর কি যে প্রতিটা স্ট্রাকচার একটা করে নোড যদি আমরা লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্টেশনটা দেখি যেমন এখানে দেখেন এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গলি লিঙ্ক লিস্ট দেখেন প্রথমে হচ্ছে টু রাখা আছে তারপর হচ্ছে আপনার একটা অ্যাড্রেস দেওয়া হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে এটা সুড অ্যাড্রেস ডামি অ্যাড্রেস দেওয়া হচ্ছে টু ওয়ান এইট ফোর তো এই টু ওয়ান এইট ফোর কিন্তু দেখেন পরের নোড এর অ্যাড্রেসটাই আলটিমেটলি সে হোল্ড করে রাখতেছে আলটিমেটলি পরের নোডটাকে হোল্ড করে রাখার কারণে তাদের মধ্যে একটা ব্রিজিং হচ্ছে আমরা চাইলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ব্রিজটা ফলো করে আমরা প্রত্যেকটা নোড এর ডাটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো সো এটা হচ্ছে লিঙ্ক লিস্টের রিপ্রেজেন্টেশন এটা সিঙ্গল লিঙ্ক লিস্ট ডাবল লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে নোড দুই দুই ক্ষেত্রে মানে এই যে দেখি যে ট্রি এর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যেখানে কোন একটা হাইরার কি মেনটেন করে লিঙ্গলিস গুলাকে স্টোর করে রাখা হবে 
হাইরারকি মেইনটেইন বলতে বোঝাচ্ছে যে প্রথমে একটা টপ থাকবে এই টপ মানে একটা রুট থাকবে সেই রুটের বেসিসে অনলাইন ডালপালাগুলো বা অনলাইন আপনার শাখা প্রশাখা সেখানে থাকবে এবং সেখানে ডাটাগুলো ওইভাবে ওয়ান বাই ওয়ান স্টোর হবে ট্রি এর যদি আমরা एग्जांपल দেখি দেখেন এটা হচ্ছে একটা ট্রি এর एग्जांपल যেখানে প্রথমে এটা হচ্ছে আমার স্টার্ট একদম প্রথমে যে আছে এটাকে আমরা রুট বলবো বাস্তবিক করতে একটা গাছের মানে ট্রি এর রুট থাকে নিচে আর এই আপনাদের প্রোগ্রামিং এর বা ডিজিটাল যে ট্রি এই ট্রি এর ক্ষেত্রে রুট থাকবে অলওয়েজ টপে রুট থাকবে টপে এবং তার ডালপালা যেটা সেটা থাকবে তার নিচে সো আমরা যদি প্রথমে এটাকে নোড ধরি বা ট্রি ধরি এই ট্রি এর দেখেন প্রথমে হচ্ছে তিনটা শাখা সেই তিনটা শাখার একটাতে আবার আরো দুইটা উপশাখা আছে একটাতে কোনো উপশাখা নেই আর একটাতে হচ্ছে অনেকগুলো উপশাখা আছে সো এটা হচ্ছে ট্রি এর একটা রিপ্রেজেন্টেশন আমরা যদি গ্রাফটা দেখি গ্রাফও হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার যেখানে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন এজ এর মাধ্যমে ডাটাগুলো কানেক্টেড থাকে এবং এখানে আপনার মাল্টিপল লেভেল থাকে সো যদি আমরা এটাকে একটা রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে দেখতে চাই তাইলে জিনিসটা দেখেন এরকম যেখানে অনেকগুলো নোড দেয়া আছে সো এই প্রত্যেকই নোডগুলোকে কার সাথে কানেক্টেড সেটা এজ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে আপনারা যদি গুগল ম্যাপ দেখে থাকেন গুগল ম্যাপে দেখবেন আপনি এক প্লেস থেকে আরেক প্লেসে যেতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে যাবেন বিভিন্ন পয়েন্ট গুলা কিন্তু ওরা কানেক্ট করে মার্ক করে দেখায় সো গুগল ম্যাপ কিন্তু এই গ্রাফেরই একটা অংশ বা এই গ্রাফেরই একটা আপনার রিয়েল লাইফের একটা एग्जांपल আপনি চিন্তা করতে পারেন এখন একটু আগে আমি বলছিলাম যে ট্রি মানে গ্রাফেরই একটা অংশ তাহলে ট্রি এবং গ্রাফের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কোথায় একদম সিম্পল একটা পার্থক্য গ্রাফের ক্ষেত্রে দেখেন এখানে কিন্তু সাইকেল থাকতে পারে সাইকেল বলতে বোঝাচ্ছি যেমন এ বি সি এই তিনটা যদি আমরা ভার্টেক্স ধরি এই তিনটা ভার্টেক্স আমি চাইলে এ থেকে বি হয়ে আবার সি তে আসতে পারবো সি থেকে আবার এ তে যেতে পারবো সো এই যে একটা সার্কেল দেয়া আছে সাইকেল বলা যায় এটাকে সো এই সাইকেলটা আপনার ট্রি এর ক্ষেত্রে কখনোই থাকবে না मिड एर पर आलाप कर ग्राफ नहीं देखिए चारिंगलिसमोजिनियोजिनिय सीमाबद्ध टप नाम पजिसन पॉइंटर ट्रावार्सिंग 
searching inserting deleting traversing bolte hocche amra kono record jodi ba je gulake amra store kore rakhchi she gulake amra mane minimum ek bar holo shetake process kora ba she record ta ke amra check kora to searching er khetre kono data amader ekhane ache kina seta khuje ber kora she ber korar kaj gulo amra korbo jemon amra jokhon link list korbo ba amra jokhon stack queue korbo ei operation gulo amader shekhane follow kora hobe insert korte hobe amader je insert kora bolte hocche jodi apni insert korte na paren tale apnar to structure data structure ta holo na karon data structure manei hocche apni kono data ke store korben ebong shetake retrieve korar process ta apnar acha so ডিলেটিং এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম যদি আপনি সর্ট করতে পারেন আপনার ডিলিট করার অপশনটা থাকতে হবে সো ডিলেটিং এর অপারেশনটাও আমরা এখানে ফলো করব স্পেশাল অপারেশন দুইটা ফলোইং যেমন এগুলা এই দুইটা স্পেশাল বলার কারণ হচ্ছে সবগুলা ডেটা স্ট্রাকচার এই দুইটাকে ফলো করে না যেমন সর্টিং এবং মার্জিং তো সর্ট নরমালি এর ক্ষেত্রে হয় থাকে আপনি এর ক্ষেত্রে সর্টিং করতে পারবেন ডেটা যেমন স্ট্যাক কিউ এগুলাতে নরমালি সর্টিং এর প্রয়োজন পড়ে না मार्जिन क्षेत्र डिफरेंट टाइप मार्ज कर अनुपाते क्वेश्चन